Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Red Orchestra 2. Ähm, ich habe mir gedacht, komm, nimmst du mal wieder auf, weil ich warte quasi schon den ganzen Tag darauf, dass ich mal eine Runde SimCity spielen kann, denn heute haben wir den 7. März, sprich der Release-Tag von SimCity, also vom neuen SimCity. Und ja... Der eine oder andere, der sich das Spiel auch äh, gekauft hat oder vorbestellt hat, wird es wahrscheinlich auch gemerkt haben, die Server sind komplett überlastet und zusammengebrochen. Ich habe vorhin schon mal zwei Stündchen SimCity spielen können, also mir macht es Spaß. Ist halt jetzt nicht mehr alles so riesig, wie es früher war. Aber mir macht es Bock und ich werde es auf jeden Fall auch let's playen. Ich ähm, habe mir vorhin noch eine Duldungserklärung von EA geholt. Ich hoffe, das langt den. Wäre ganz nett. Und ja, dann können wir, ich hoffe, morgen oder vielleicht auch heute Nacht noch ähm, anfangen aufzunehmen. Und weil ich ehrlich gesagt keinen Bock mehr hatte, jetzt die ganze Zeit irgendwie drauf zu warten, habe ich mir gedacht, komm, hast hast Red Orchestra ja, schon länger nicht mehr gespielt. Werden. Kannst du auch mal eine Runde wieder rangehen, ne? Das funktioniert wenigstens. So, und wir werden gerade von einem Scharfschützen aufs Korn genommen. Da gehe ich mal hier weg. Das ist mir zu gefährlich. Äh, wo geht denn hin? Wir gehen mal ein bisschen in den Nahkampf, in Anführungszeichen. Auf jeden Fall näher ran. Ich habe keine Lust, dass mir der Scharfschütze gleich noch ein paar Löcher verpasst. Der da... Ist da hinten einer? Nein. Ich laufe den zwei Jungs da mal hinterher. Das wird zwar... Ach nee, da sind ja noch mehr von uns. Welche Punkte müssen wir noch angreifen? Nur die. Oder war? Ja, oh, Steinzaun. Scheiße. Wo kam der denn her? Den haben wir nicht gesehen. Ähm, wo ist unser Truppführer? Der läuft da irgendwo am Arsch der Welt rum. Ach, weißt du was? Warum eigentlich nicht? Wir spawnen auch mal da draußen. Und flankieren unsere Gegner. Ja. Dieses Wort flankieren wird nämlich ganz häufig ganz falsch benutzt. Ähm, weil flankieren heißt ähm, in die Flanke einfallen. Und wo werde ich denn jetzt beschossen? Das heißt nämlich nicht einen Freund flankieren, wie es häufig benutzt wird, sondern man will ja den Gegner in die Flanke fallen und das heißt flankieren. Da muss man schon ein bisschen differenzieren, wenn man solche Wörter schon benutzt. Da kommt gerade eine Granate angeflogen. Ich weiß aber nicht von wem. Wo ist er? Wahrscheinlich kriege ich jetzt eh eine Kugel zwischen die Augen gedrückt von dem gut da. Wo muss ich denn überhaupt hin? Oh, ich bin schon da. Moment, jetzt muss ich mal kurz den Kopf rausstrecken. Ach, weißt du was, ich renne jetzt einfach darüber. Äh, und da, <lacht> supi. Ja, toll. So viel dazu, wahrscheinlich ist unser Truppführer gleich in dieselbe Scheiße gerannt. Ne, der hat's überlebt. Warum liegen denn da so viele Granaten rum? So. Ähm, Moment, Moment, jetzt muss ich kurz orientieren. Da müssen wir hin. Dem laufen wir nach. Mist. Okay, da pfeifen uns auch schon wieder die Kugeln um die Ohren. Und dem, na, was heißt, laufen wir dem nach? Ich weiß nicht, ob das gerade so eine geile Idee ist, aber... Können wir eine Granate in die Richtung schmeißen. So, und ich hoffe, dass der jetzt als erstes umgelegt wird und nicht ich. Wo ist der Graben? Wo ist der Graben? Da ist der Graben. Sehr gut. So. Hier warten wir jetzt mal einen kurzen Moment. Scheiße, ich habe gedacht, hier wäre ein Durchgang. 
Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Erstmal Deckung suchen. Und einfach mal drüber schießen. Man darf nie zu lange sein Köpfchen zeigen, sonst ist er nämlich weg. So meine ich das. Oh Mann. Aber es war ja nicht mal ein Kopfschuss. Scheißendreck. Mal gucken, ob wir eine andere Rolle nehmen können. Nee, leider nicht. Schade. Ich hatte gehofft, dass wir eine zumindest eine halbautomatische Waffe kriegen. Aber dann müssen wir uns halt mit unserem K98 Mauser zufrieden geben. Macht ja nichts. Ja, ja, bin ja schon auf dem Weg. Toll. Jetzt wollte ich pushen, wie es mir gesagt wurde von unserem. Naja, Commander war es wahrscheinlich nicht. War wahrscheinlich einfach nur ein sehr ambitionierter Spieler. Und dann komme ich nicht mal bis zur Hälfte vom Weg. Also da gehe ich jetzt nicht lang. Da liegt nämlich noch meine Leiche. Gehen wir auf die andere Seite. Okay, der fällt schon mal nicht um. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Aber ich laufe jetzt mal ein paar Haken. Da. Strafen bringt ja übrigens gar nichts, weil damit läuft man einfach viel zu geringe Kurven. So. Ich schieße jetzt einfach mal ein bisschen in die Richtung. Scheiße, den habe ich nicht getroffen. Fuck, 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 fuck. Und jetzt wurde ich auch noch getroffen. Aber ich kann mich ja glücklicherweise verbinden. Ähm, jetzt muss ich nur aufpassen, dass mir von der Seite keiner in den Rücken fällt. Ne, das ist mir zu gefährlich. Da wurde ich... Toll. Habt das gehört? So, den habe ich hoffentlich... Ja, den habe ich zwar erwischt, aber jetzt wurde ich nochmal angeschossen. In den Unterleib. <lacht> Ähm, ja, mal kurz gucken. Ach, weißt du, wisst ihr was? Wir schmeißen immer eine Granate dahinter. Und da kommt auch noch eine hin. Ja, ja. Ich höre schon auf zu pushen. So, ich hoffe, den habe ich noch getroffen. Scheiße. Sorry für den Teamkill. Das tut mir leid. Aber passiert. Und er hat mir verziehen, sehr freundlich. Also man muss hier leider sagen, also aufgrund der, ich sag mal, aufgrund der Sichtverhältnisse kann das halt schon das eine oder andere Mal passieren. Ach scheiße, es gibt keine Verstärkung mehr. Na gut, dann gucken wir mal noch einen Moment zu. Ähm... Da kann es halt mal passieren, dass man auch mal, äh, einen Kollegen trifft oder gut, wenn man es halt so doof macht wie ich und einfach mal auf Verdacht eine Granate irgendwo hin pfeffert. Ne? Kommt schon, Leute. Wie viel leben denn von unserem Team noch? Das hasse ich ein bisschen an dem Spiel. Irgendwie, wenn ich hier Tab drücke, geht das sofort wieder weg. Egal, ob ich gedrückt halte oder ob ich nur mal kurz drauf drücke. Das ist im Spiel gerade mal Wurst. Auch mit, auch mit F1 geht es immer nur genauso kacke. Zackt ein wenig. Und ich finde es auch ein bisschen doof hier. Ähm, dass man quasi nicht die Waffen sieht. Hm. Na gut, jetzt haben wir verloren, schade. Interessanterweise haben wir verloren, obwohl wir mehr Missionsziele erobert haben. Keine Ahnung, wie das zustande kommt, aber... Naja, passiert. So, jetzt gucken wir mal, ob wir mal eine andere Rolle... ...bekommen. Ah, Mist. Da war gerade ein Elitesturm frei. Aber den hat uns irgendeiner weggeschnappt. Elitesturm... Die haben eine MP40, glaube ich, dabei. Das ist eigentlich so mit meine Lieblingswaffe. Effektiv. Auch auf mittlere Distanzen, aber vor allem eben auf, auf kurze Distanzen ist halt eine Maschinenpistole. So. Jetzt gehen wir erstmal hier kurz in den Schützengraben und hinter den Panzer. Ist das ein Gegner? 
Den habe ich getroffen. Müsste ich eigentlich. Okay, jetzt schießen sie auf uns. Uncool. Wenn wir Pech haben, fliegen uns gleich die Granaten um die Ohren. Und wir sind genau im Schussfeld von der Kirche. Nicht gut. Und wir sind auch im Schussfeld von den Häusern. Okay, wo kam das denn jetzt her? Okay, das kommt von... Alter, wo kam das her? Und vor allem, warum hat uns da einer mit unserem eigenen MG beschossen? Ich bin gerade vom MG 34 erschossen worden. Und die gehören nun mal in Deutsch. Na toll. Ja, genau. MG ist links. Da gehen wir jetzt auch mal... Ach scheiße, jetzt sind wir nicht links, jetzt sind wir rechts. Oder? Moment. Kurz orientieren. Scheiße. Ein Artillerieschlag zum Opfer geworden. Na gut, gehen wir nochmal... Oder, ach, wir müssen nochmal kurz gucken, ob wir eine neue Klasse nehmen können. Ne, ist leider nichts frei. Es gibt halt immer nur begrenzte Klassenzuweisungen. Das ist halt nicht hier. Also im Spiel spielt sich auch einiges eben auf weite, also weite und sehr weite Distanzen haben, dass da halt nicht ähm, 20 Scharfschützen rumeiern. Wurde da sinnigerweise eine Begrenzung eingebaut, was ich sehr unterstütze. Obwohl ich ja persönlich auch gern mal Scharfschütze spiele. Aber es wäre einfach totaler Schwachsinn, auch im, 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 im historischen Sinne, dass da dann 50 Scharfschützen rumeiern. Weil das Spiel hat ja schon so einen gerissen, äh, gewissen ja, Realismusanspruch. So, gucken wir jetzt mal raus. Ohne dass wir gleich eine Kugel gedrückt bekommen. 30 more seconds for another aerial recon. Uh, hier kann ich zwar gut gucken, aber ja, hier sehe ich halt auch nichts. Ne? Aber hier. Oh, ah! Scheiße. Da hat uns einer gesehen, wir haben aber nicht hier sehen, ne? Shit. Mal kurz gucken, Rolle wechseln. Sehr geil, Scharfschütze. Mein Ding. So, jetzt geht's los. Aerial Recon up, check your marks. Äh, ja, jetzt muss, muss man halt nur noch jemanden finden, ne? So, was hab ich da gerade gesehen? Wow, da schießt einer auf uns. Ziemlich uncool. Schnell verbinden, der hat uns zweimal, nee, dreimal am Arm getroffen. Und ich habe ihn nicht gesehen. Ich weiß nicht, wo das gerade herkommt. Da ist er. Mist, der hat uns getroffen, die Sau. Komm, guck noch einmal raus. Scheiße. Gut, aber jetzt wissen wir immer, immerhin, wo einer steht. Na gut, jetzt seht ihr hier, das ist halt wie bei, ich sag mal, Call of Duty und Battlefield. Wenn du halt so eine Drohne in der Luft hast, siehst du halt, wo die Gegner stehen. Hast du jetzt halt hier auch. Wird unten auch auf der Minimap diese komischen roten Dingers da angezeigt. Ähm, okay, jetzt muss ich mal kurz... Da, da sind wir gerade gestorben, da gehen wir jetzt aber gerade nochmal hin. Und probieren unser Glück. In der Hoffnung, dass er nicht nochmal da steht und. Okay, unseren MG-Schützen hat es da zerrupft. Ich habe jetzt ein bisschen Schiss, mich ein bisschen zu weit raus. Oh, da, da wird schon wieder auf mich geschossen. Und ich habe ihn nicht gesehen. Ich frag mich, wo der Typ ist. Ja, komm, lauf mal raus. Mach mal, mach mal hier einen auf Küde. Wow, shit, die Granate ist scharf. Ach, gut, war nur eine... eine Rauchgranate. So, jetzt gehen wir mal hier gucken. Na toll, hier ist gerade Nebel. Wir feuern jetzt einfach mal in die Richtung von den Fenstern. Wenn einer drin steht, vielleicht treffen wir ja zufällig was. Aber ich möchte mich jetzt eigentlich um den da kümmern. Auf der Seite. Und dazu gehen wir mal... Scheiße, 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 scheiße. 
Ja, der hat uns halt jetzt gesehen, wo ich hingerannt bin, aber das macht nichts. Muss nur erstmal finden, ne? Da ist er. Und ich habe ihn auch erwischt. So, jetzt können wir uns ein bisschen weiter vorwagen. Scheiße. Da hat mich doch glatt ein MG erwischt. Naja. Ähm. Gehen wir mal auf der Seite mit. Vielleicht ist da im Moment ein bisschen mehr zu holen. Lieutenant State has arrived. So. Lass mal kurz hier gucken. Ich sehe jetzt auf Anhieb niemanden. Ein bisschen aus dem Raum schießen. Da ist ein Deutscher. Da läuft einer. Habe ich den getroffen? Man kann es so schlecht erkennen. Ne, ich glaube, den habe ich nicht getroffen. Das Fernrohr hat jetzt halt auch nicht die mega Vergrößerung. Da ist er. Mist. Komm schon, nochmal einen Kopf hoch, bitte. Den müsste ich getroffen haben. Und den... Entweder habe ich ihn getroffen oder jemand anderes. Ich glaube, aber... Den habe ich getroffen. Wenn ich, ist auch egal. Ist ja ein Teamspiel. Aber die, die Position ist, glaube ich, gerade ganz gut, um die Leute zu decken. Da kommt wieder einer angerannt. Den hab ich. Da ist einer. Ne, doch nicht. Grafikfehler. Und die kann man ja bekanntlichermaßen leider nicht umbringen. Da war eben einer, habe ich ein Rennen gesehen. Hm. Hör mal auf rumzuballern, Junge. Lenkt mich nicht ab in meiner Konzentration. Den habe ich nicht getroffen. Den könnte ich getroffen haben, aber ich glaube es nicht. Doch, den habe ich getroffen. Sehr schön. Da ist nochmal einer gerannt. Da ist einer gerannt. Zwei sind gerannt. Scheiße, und jetzt haben wir auch noch das Match verloren. Äh, naja, schade drum. Aber ich hoffe, ihr schaltet trotzdem in der nächsten Folge wieder ein bei Red Orchestra 2. Bis denne. Tschüss.